我叫麦克，此时正在执行一项危险至极的狙杀任务，目标超过一千三百六十米，这种距离下，子弹需要飞行一点五秒左右。中途任何一丝小小的失误，都会导致任务失败。好在他终于停了下来，最终距离一千三百七十米，子弹飞行时间一点五九秒，当前风速四米每秒，修正三点七米位。我放缓呼吸，手指移到扳机上面。任务完成，赶紧撤离。嗨，小伙伴们，暑假来临，又到了笔记本热销的好时节，特别是近期粉丝们的购机私信又愈发的多了起来。就比如这个，他说他想买一台一万左右的笔记本，既可以打游戏，又可以办公、大学用。问有没有什么好的推荐？看起来，麦克这个做数码评测视频最多的游戏领域创作者的称号，有点名副其实的味道了。所以今天我拿到一台惠普 Victors 光影精灵七无界游戏本，准备测试一下这个系列的产品是否能满足大学生们的需求。机身 A 面，一个大大的微型标志彰显了他的尊贵身份。在陨石黑配色的衬托下，很有一种未来科技感。机身地面同样一个 V 字造型，搭配大面积的进气通道。幻影精灵七大幅升级了散热方案，采用了惠普顶级游戏本。幻影精灵 X 双屏游戏本中使用的酷凉风暴散热技术，全线搭载两进三出五风道设计，三项马达，液态主场，并且为了大幅度提升 RTX 三零七显卡的性能，惠普在光影精灵产品上也引入了狂暴模式。从而减少因为显卡瓶颈造成的卡顿发生，大幅提升玩家的游戏体验。再看接口部分，一个电源接口，一个 RJ45 网线接口，一个 HDMI， 一个 USB 杠 A3.0， 一个 USB 杠 C， 同时支持视频输出。此外，还有一个耳机麦克风接口，一个 SD 卡槽。机身右侧比较简单，两组 USB 杠 A3.0 接口，以及一个散热出风口。对了，大家有没有看到，这台游戏本的整体造型有一种刀劈斧削的凌厉感？似乎时刻准备着爆发惊人的威力。再来看一下一台游戏本最重要的部分之一，这屏幕尺寸够大吧？相比前一代，光影精灵七的屏幕由 15.6 增加到 16.1， 可视面积增加 7%。但是它整体的机身尺寸却并没有变化太大，等于是 15.6 寸机身塞入了一块 16.1 寸屏幕。主要就是因为它使用了三边窄边框设计，让其在保留便携性的同时增大了屏幕尺寸，也让玩家拥有了更好的游戏沉浸感。机身 C 面标准笔记本键盘以及一个硕大的触摸板，整整比前代增大了百分之十九的面积，所以我们在用它工作的时候，操作体验会更加舒适。同时，在 C 面右下角标注了这台游戏本的配置信息：第十一代酷睿 i 七及 Force RTX 独立显卡，以及幺四四赫兹的屏幕刷新率。顺便说一下，光影精灵七系列最高拥有两 K 一百六十五赫兹三毫秒极速响应时间的屏幕数据，是玩游戏，特别是 FPS 游戏的最佳之选。作为一台游戏本，光影精灵七系列肯定是少不了它独有的欧盟 Gaming Hub 惠普游戏控制中心。在这里，我们可以监控到游戏本运行的各项数据，也能降低电压，从而降低 CPU 功耗和热量，提升待机时间。还可以监控每个系统应用程序的带宽使用情况，并调整每个应用的网络使用优先级。当然，对我们用处最大的应该就是性能控制功能了。我们可以选择玩游戏时的狂暴模式，或者适合各种工作环境的均衡模式。也或者适合夜深人静、不和大家我们思路的安静模式。接下来我们看一下这台游戏本的配置情况。我这台属于高配，它搭配了一块英特尔最新十一代酷睿高性能移动版 H45 处理器 i7 1 1 8 0 0 H， 内存十六 GB， 固态硬盘五百一十二 GB， 主显卡 GeForce RTX 三零六零笔记本电脑 GPU， 全新英特尔 H45 平台搭配 NVIDIA 第二代 RTX 架构下的 GeForce RTX 三零系列 GPU。这台光影精灵七的游戏性能显而易见，所以跑个分吧。我分别使用了常见的几款软件做了一些跑分测试，其中在娱乐大师中获得了五十七万分，各项数据都比较喜人。在 CPU Z 中，单核分数八零幺，多核分数六九七六。同时在跑分过程中，我们可以看到，一直有两个核心维持在最高睿频，这是十一代酷睿的新技术，同时也是 H 四五平台的电脑玩游戏能使游戏帧率更加稳定的原因之一。在更专业一些的三 D Mark 中，得分七四三九，同时。它给出一些游戏效能参考数据，比如两 K 画质运行占第五，预估 FPS 七十五以上；幺零八零 P 下预估 FPS 九十五以上；幺零八零 P 下的 Apex 英雄预估 FPS 一百三以上；堡垒之夜预估 FPS 一百一十五以上 ；GTA 五预估 FPS 七十五以上；荒野大镖客二预估 FPS 三十五以上。当然，跑分始终只是个参考。真正的性能需要在实际的游戏运行中才能看得更清楚。在战地一中1 0 8 0 P 全高画质下，游戏帧数稳定在120左右，哪怕在近身交战中也能保持在1 0 0 FPS 以上。这主要得益于11代酷睿 H 4 5平台全新的 Space Cove 架构。相较前代产品
。在单核性能持续领先的前提下，又让多核性能提升了百分之十九，带来了更全面的性能提升。而这种提升效果就体现在了游戏帧数上面。同时 ，TGL H45 平台系列 CPU 原生支持 PCIe 4.0 技术，并且具有高达二十通道的第四代 PCIe。通俗的讲，就是让所有数据直通 CPU， 拒绝中间商转差价。这种点对点传输，极大的增强了 SSD 和显卡的传输速度，直接减少了系统延迟，增加了游戏帧数。瞧，这个机枪兵很嚣张呀，来一把！战地一最终测试结果，平均 FPS 118。C F 自从出了这个高清版，对电脑硬件的要求开始高了起来。所以喜欢 C F 的朋友，你可能需要一台更高配置的游戏本来运行这款游戏，才能玩得更加随心所欲。就比如我此时正在采用隐匿战术，准备给对面的狙击手们一个突然袭击。就是此时，这一刀干净利落，基本毫发无损，继续出剑。高清化的下，我们完全可以凭借敌人的影子来提前锁定他们。舒爽无比 ，C F H D 最终测试结果平均 F P S 169作为曾经的热门游戏之一，我们再来看一下《绝地求生》的游戏帧数。1 0 8 0 P 全高画质下 ，F P S 在9 0至0 0之间。地球人都知道，这款游戏的渣优化天下闻名，像流畅运行，甚至比很多赛 K 大作需要的配置都要高。幸好今天我的机器配置是 H 4 5加 R T X 三零显卡，所以可以有一个非常流畅的游戏。这扫枪挺稳的，嗨。最终测试结果 ，FPS 平均93之前很多粉丝想看我玩《彩虹绿火围攻》，所以这几天买了一个。这一次也顺带用来测试一下手中这台游戏本的帧数情况。同样是1 0 8 0 P 全高画质，不过由于这款游戏新增支持了 NVD i i a 的一项超牛技术 DLSS， 它可以在不降低游戏画质的前提下大幅提升游戏帧数。所以这最后的测试结果比较强悍，平均 FPS 243。如果你经常玩的游戏也支持这项技术，不要犹豫，打开它。狙击手幽灵战士七月二是我很喜欢的一款游戏，前几天发过一期视频，貌似反响还不错。麦克在这里郑重承诺，这个系列的坑肯定会填上。如大家所见，幺零八零 P 极佳画质下的 FPS 在八十出头，属于非常不错的水平了。毕竟这款游戏有点吃配置。前面有两个岗哨在聊天，我需用最快的速度干掉他们。大家祝福我吧。专业入我，轻而易举。不知道大家发现了没有？虽然 FPS 只有八十多，但真的很稳，并且在这种极佳画质下，也没有出现掉帧卡顿的情况。H 四五平台果真是有些力气。那么本次测试就到这里了。以上我们一共测试了五款热门游戏，希望能对有需要的小伙伴们有所帮助。同时需要说明一点，这台游戏本还支持 DC 调光，并且具有莱茵虎眼认证，哪怕在长时间的游戏下，眼睛也不会过度疲劳。当然，游戏要有度，身体最重要。学生嘛，还是要以学业为主。哦，对了，顺便说一下，以上游戏测试部分是全程在无线网络状态下完成的。H 4 5平台带来了更优化的 WiFi 6实际体验下来 ，WiFi 无线的稳定性和有线没有任何区别。对于强调便携性的游戏本来说，这一点还是非常实用的。那么，以上就是本期视频的全部内容了。这台惠普 Victus 光影精灵机无界游戏本是不是你的菜呢？欢迎留言讨论。正如它的小名无界游戏本一样，凭借这一套强悍的配置，你可以用它做任何事情：打游戏、做设计、看电影。甚至也和麦克一样学习一下剪视频、学做自媒体，这台无界游戏本通通都可以帮你搞定。所以，视频开头的那位大学生朋友可以考虑一下它了。